большой мастер Феоде. Желаю вам удачи. Эх, о реки. Такое спокойное и тихое место. Вокруг мир. И, конечно, приветливое место. Конечно, я вот вернулась в свой мир на время, чтобы друзьям помочь с чем-нибудь полезным. Хотя на самом деле я не такая трудолюбивая, как вам кажется. Что-то вот на чего хватает, скажу честно. Но мы поговорим сейчас не об этом. Давайте перенесемся то, что сейчас происходит на Свинском острове. Да-да, мы сейчас в рогадочных лесах. Блин, я забыла, кажется, декоративные перья надеть. Ладно, обойдусь. Мы сейчас идем на северо-восток. Ред, надо все-таки держаться вместе. Одного или двух из нас опять-таки поймают эти ржущие недоумки. Айга куда-то свалила, не знаю зачем. Я не знаю, куда она пошла. Ну что? А, нет! А, где? Ах ты, ребенок шальной! Не всегда удачно выходит, постоянно срываешь. Ну, по крайней мере, я не бесполезна. И вообще, я не хотел на самом деле орать на вас. Но у меня не всегда получается сдержаться. Аня, ты сама знаешь, вы с злой птичкой очень сложно. Постоянно на все и вся нарываться можно. Как вожак стаи, я слежу за тем, чтобы никто из вас не сделал глупостей и не попал в неприятность. Так что, пожалуйста, не уходи никуда без нас. Иначе разбойники опять поймают. А я этого, как понимаешь, не хочу. Поняла. Мы успели уже две цели достичь. Даже быстрее, чем я думала. Ага, даже глазом не моргнули. Как будто я замедлил время. Ого, часы прекратят за мной. Хорошо. Так, кто из нас еще в дуэли не участвовал? Я! 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 Я не был, -мо! Я уже хочу хотя бы раз повышевать! Не ори, Чак! Услышат нас! Но мы и так об этом знаем. Ладно. Я раскрасила игральные кости в четыре цвета. У какой кости больше точек, тот следующий пойдет драться. Если бы много точек у коралловой кости, то я пойду. Если у красной, пойдет Рэд. Угу. Если у желтой, пойдет Чак. А если у черной, пойдет Бомба. Готовы? Начинай! Второй раз я! 
Ну и ладно. Ничего! Опять мне ничего! Это что за бред? И мне по барабану, что вы ходите рандомно! Это возмутительно! Ну, держи меня, Семера! Дава не покажется! Не кричи на меня, дурачок! ситуацию вы оба не правы у нас сейчас очень важная миссия разговоры разговорами а упускать возможность нельзя ой извини ладно и ты извини мальчики они такие Нас троих похищали в бамбуковых лесах. Матильды и синие спасали нас. Надеюсь, такие проделки больше не повторятся. Так что ведите себя тихо. Ну, 
Пошли сюда, мои девочки. Пока мы с Реком и Чаком находимся в плену у Арны, и нас спасает Боб и Дебер Мелани и Лайла. Самое время узнать, как дела у таких птиц, как стая Рета, лидером которой на время стала Матильда и семья Сурга. О, Вирус, я помню, ты была жутким проклятием в мире Ми. Что тебя сюда приводило? Единственная причина такова. То я и пошел в мир Ми ради новой силы. Поэтому я преследовала его, чтобы помешать ему это сделать. Но моя ненависть к нему, жестокость и зависть настолько усилились, что я лишилась собственного тела и лица и стала самим жутким проклятием. В качестве наказания я овладела телом Тауэня и превратила его в темного господина. Только так я заставила всех Ми ни за что не верить ему, но перебрала. Аня, Власенко, Ред, Чак и Бом выселили меня из тела Тауяня. Но, думаю, он и так наказан. В ярости я хотела завладеть телом Ани Власенко, но тетя Матахари стала моей жертвой вместо нее. После того, как я стала обратно птицей, я жалею обо всем, что я наделала. Надеюсь, дочка, ты осознала, что не так сделала? Да, мама. Тетя Батильда, помнишь, вы все стали рассказывали про ваши приключения в мире Ми? Неужели это правда? Да, дети, правда. Да. Весело, однако, приключение вышло. Еще Айда превращала нас в Ми. Просто обалденно. О! Так ты думаешь, серебрянка? Ага! Вообще обалденно и прекрасно! Ха -ха! Ой, мои конфетки закончились. Бабус, по-моему, надо меньше сладкого жрать. Плохо будет! Что? Мне никогда не было плохо от сладкого! Интересно, куда ушли Рэд, Чак и Дядя Бом? За редчайшими. Ред сообщил нам, что они успели два из всех четырех. Второй день пошел. Думаю, им надо передохнуть. А какой срок? Пять дней. Ясно. Миссия невыполнима. Потому что разбойники Павлин Альбиноса мешают ребятам. Надеюсь, с ними все в порядке. И кто такая Аня? Аня, 17-летняя девочка из мира людей. Ее выбрасывают каждый раз, когда с программами что-то идет не так. Она также наша гостья. Очень интересно, как она выглядит. Аня. Эта маленькая девочка, видимо, иногда свой героизм проявляла. И у меня нет никаких сомнений. Да только раньше она была для меня лишь обузой. И я хочу лично с ней поговорить. Надеюсь, она будет не против. Кстати, Матильда, я нашла тот самый камешек своей силы, Адуляр. Я хочу вставить его красному вместо лишенного глаза в качестве благословения. Кстати, он настолько гладкий, что никак внутри не расцарапает. И его никак не разобьешь. Надеюсь, ему это никак не повредит. Любимый, я надеюсь, ты вернешься скоро. Я, я люблю тебя сильнее всех. Пошли отсюда, придурки! Пошли, мои полки! Ага! Туда! Ааа! 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 
Ele foi tradão e a dele não foi! Mas com é Japão! E a Isla é do Japão! E mãe para os que? Jorge! E a Nirijo! Ah, Tontina! Я не понял только одно, Бом. Почему ты нас назвал дебилами, тем более балбесами? Да я вас пошутил! Подарилась Проводи ли они мне вызов называется? Ну все, вам крышка! Не парься, малая. Я попробую привлечь ее внимание. И я знаю как. Она редчайшая. У нее с головой совсем не в порядке. Мне нужно поймать нужный момент, чтобы утихомерить ее. По-другому никак. Познай! Раньше времени от нее можно всего плохого ожидать. Я же вам сказал, и это все на что ты способен? Ну, погоди, безобразие. Это еще не все. получил его силы. Теперь я должен постараться не переборщить с темной силой, а то с ума сойду. А вот это огромный перо, который использую как оружие. Я в детстве собственного тела содрал. Да ты что? И знай, что мы не предметы и не игрушки, а живые животные. Аня, серьезно? Ты на этот раз ерунду сморозила. 
Но чтобы так убедить ее, тоже неплохо. А, ну блин! Я ж тебе говорил, балда ты окаянная! Ты сама понимаешь, что ты сейчас обалдела в край? Да еще и на убийство покушайся! Я думала, мне конец пришел. Ладно, признаю свою вину. Это для меня было чересчур. Мне надо передышку сделать. Чак! Твое лицо окровавлено! Что случилось? Эти просадили во время драки, попали острым предметом мне в лицо! А что хуже, я на один глаз отлеп! Но без глаза я еще не остался! А что с лицом у тебя? Капец! Не переживай, Чак! Мы тебе обработаем и перевяжем рану. Спасибо. Бог, на нас, к счастью, не успели эксперименты поставить. А то мы с жизнью попрощались. Спасибо, что помог. И тебе спасибо, что спас нас! Я Уарна, на идонезийском значит цвет. Я обожаю алхимию. Слышала о павлине Альбинохи Тауяне? Сразу ясно, хочет завладеть редчайшими. Кстати, я одна из редчайших. Рад встрече. Меня зовут Ред, и я вожак стаи. А эти ребята, мои лучшие друзья Чак и Бом, и наша гостья Власенко Анна Олеговна. Меня по краткому зовут Аня. А это мои зарубежные друзья. Эдди Б, Мелани и Лайлак. Мы в четвером из мира людей. Удивительно. Первый раз от таких, как вы, слышу. Раз вы одарили меня, то вы заслужили мое доверие. Не первая ли я в этом списке? Нет, ты третья. Остальные три редчайших. Это усатый синица Клоу, Павлина Альбинос, Яде и Амадина Танабира. Танабира у нас в списке, последняя не занятая. Точно вспомнила! Яде передал мне, что вы ко мне идете. Эх, о -о -о. Я ставлю эксперименты, дабы создать смертоносное оружие и бомбы против армии Альбиноса. И у меня есть ученики, у них тоже возникают идеи. К сожалению, результаты не всегда положительные. Но мы не останавливаемся. В этот раз мы с этим переборщили. Вы за это извините нас всех. Мы покажем ваши изобретения. Хорошо. Я не ожидал, девочки, что вы внезапно появитесь. Я-то не знал, что они не единственная девочка, попавшая сюда. Благодарю вас за помощь. Аня? Я никогда еще в жизни не видела у Реда шрамов. Что с ним случилось? Ред был дважды атакован свиньей. Ему со второго раза глаз вырезали нафиг. Задолго до того, как я впервые попала на свинский остров. Недолага! Как он вообще пережил всякое? Чем чаще я смотрю на него, тем лучше его понимаю. Кстати, у меня тоже шрам есть. <гас> В раннем детстве случайно поранила подбородок бритвой. А может я об асфальт ушилась? А еще во время Хэллоуина 2020, когда я случайно попала сюда, я еще в плаще была. Рэд меня вырубил с вертушки, да и пожалел об этом. Потому что тот не знал, что это была я, а не чудище. Я его простила, потому что это была случайность. 
Анна, держи отметку. Ты четвертая и самая старшая в нашем составе под текущим названием «Волшебная четверка». Спасибо. И да, после несчастного случая, единственный способ избавиться от потери разума, так это раз в день лаванду есть. Маргарет, Матильда посоветовала. Пожалуйста, расскажи о ваших работах кратко. Тулейна нас очень скоро пошлет таких сильных, как Сим Повар и Кигелапан. Не хочется нам быть пойманными или убитыми бесчестно. Базару нет! Я могу объяснить настолько кратко, насколько смогу. Так вот, для смертоносной бомбы против вражеской армии мы используем яд жабы, змеи и тарантула. Мои некоторые ученики во время производства приобрели иммунитет к нему. Но безопасность всегда должна быть на первом месте. Ничего себе ты бесстрашная! Ты даже не носишь защитные очки, халаты и перчатки! Лишь для самых-самых опытных носить все вещи для безопасности становится необязательным. Но если вы подмастерье или новичок, это очень нужно. Одно ошибочное действие, и вы труп. Я на самом деле хорошо в рисовании. Не хотела бы рисковать. Если не хочешь, не надо, дитя. Идем дальше. Второе оружие, которое мы создали. Огромный арбалет, который стреляет несколькими стрелами сразу. Да только мы не будем их в конце смазывать ядом. Вдруг те стрелы поранят наших, и за их гибель мы будем виноваты. Здравая мысль. не то сделал. Но не вина. Сейчас я исправим. Ты? А им нравится? Да это же самая лучшая работа из всех, что я пробовал. Я своих друзей свиней пригласил по объявлению у Арны. Я за них очень счастлива. Рос по мне один из самых образованных свиней, которых я когда-либо встречала. Несмотря на неудачи, он всегда старается все делать как можно лучше. В это время он давал мне лучшие чертежи орудий. Я помню тебя еще во время нашей вражды. Вижу, исправился. С тех пор, как свин повар захватил наш родной город, я потерял свою работу. Я был вообще ничемен. До тех пор, пока наша наставница не позвала на остров Уканов ставить эксперименты и создавать то, чего у меня еще не было. Спасибо, Лорна, за то, что вернула мне звание. Девочки, а он мне нравится. Какой оптимист. Несколько минут спустя. Чтобы найти мою подругу Ханабиру, вам все-таки придется лететь на болото, затем идти по озерным краям мимо бездонной пещеры. Если же дальше прохода нет, то придется ходить по каньону за снеженной вершине, дальше спускаться по небесным островам. А впереди виднеется тыквенное плато, и в квадратном лесу вы найдете причал. Недалеко вы увидите затонувшую пирамиду. Ни в коем случае не ходите в Синоград. Он кишит разбойниками, альбиносами и свиньями предателями. Да, мне нужно немало силы, чтобы толпу перетащить. Э, нет! Вам нужны либо лодка, либо корабль, либо дирижабль. Вдруг ты их уронишь? Уговорила. Я буду следить за каждым шагом, который вы совершаете. Если вас попытается взять в плен или убить, и я, сестер Сурга, вам на помощь позову. Хорошо. Выпадет возможность, я встречусь со своей стаей снова. 
А у тебя есть какая-нибудь лишняя ленточка? Чуть толще шириной. Зачем? Жене хочу подарить. Она просит баллы. Раз ее желтая лента потрепалась и порвалась. Да только смотри, чтобы на ней не было ни капли яда или химиката. Сейчас все будет. Получается, что если у тебя есть жена, то выходит, у тебя уже есть и дети? Да, конечно. Только мои дети еще не вылупились. Спасибо. Так, Пом, надеюсь, вы поняли, каково это получить шрам. Вроде мелочь, но оставляет воспоминания. Ред! Ну блин, это же больно! Я не ожидал, что будет такое! Я думал, что обойдется! Я вас обоих понимаю, но это неизбежно. Мы все получаем шрамы рано или поздно. Как я всегда говорил... Боль пройдет, злость останется. Мне кажется, мы успеваем. Раньше начали, раньше выйдем. Даже начали до того, как мы узнали срок. Осталось, кстати, дня три. В заснеженных пиках. Блин! Быть очкариком, особенно на морозе, не просто. То очки замерзают, то потень. Ничего не вижу. У меня нехорошее предчувствие. Силы злые преследуют нас. Тебя побери, ты нашел нас! Ну, держись! Мало не покажется! Рик, я с тобой наравне! И я! А мой дитя! Ой! Эти двое оказались слишком сильные! Несмотря на то, что у нас больше. Ребят, это нормально? 
Совсем измотались. Мне тоже, если честно, не хватает тебя обом. Матильда. Спасибо большое, Матахари. Не за что благодарить. Спасать слабых, немощных и поверженных наша работа. Помню, ты участвовала в приключении к мире Ми. Да. Здорово, прикольные девчонки! Перебрянка? Я слыхала, что Аня не одна такая, которая сюда попала. Не одна. Она первая. Что за звуки? Надо тянуться. моменты нашего с тобой уединения. И это было так приятно. Скажу честно, это то, чего я хотел, когда к тебе вернусь. Ой, привет, Аня. Красиво выглядишь. Спасибо, Руби. Рэд, ты в полном порядке? Сейчас, да. Походу, мы реально задолбались. Второй день ходим по Свинскому острову. Ага. У меня все болит. Я для долгой ходьбы и спорта не создана. Бедный я. Кстати, я тебе новую ленту нашел, как ты просила. Ой, спасибо. Какая красивая. А по поводу наших детей, с ними все хорошо. Царапины нет. Короче, дамы и господа, мы почти завершили нашу миссию, но четверо из нас семи совсем силы потеряли. Рэду, Чаку, Бомбу и Анне очень повезло, что мы, Эдди Б, Мелани и Лайла пришли к ним, потому что мы можем помочь им даже в самую трудную минуту. Отлично, ты сказала, Мелани. Поддерживаю. 